దేవునితో మాట్లాడు అందరూ చెప్పండి ఆ మాట గట్టిగా దేవునితో ఎట్లా మాట్లాడాలి దేవునితో ఏం మాట్లాడాలి దేవునితో ఏం మాట్లాడకూడదు దేవుని ఏం సంబోధించాలి దేవుని ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఈ విషయాలన్నీ ఈ పాయింట్లో వస్తాయి ఇన్ని చెప్పడానికి నా కాడ ఓపిక లేదు కానీ ఒక్క మాట చెప్తున్నాను ప్రార్థనలో దేవునితో మాట్లాడుట అనే అంశములో కీలకమైన ఘట్టం మన నోరు తక్కువ మాట్లాడాలి మన కన్నులు ఎక్కువ మాట్లాడాలి ఇదే టాప్ సీక్రెట్ ఆ మేన చెప్పండి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని కనపరచండి దేవునితో మాట్లాడుటలో అతి పెద్ద విజయ సూత్రం ఏంటంటే దేవునితో మాట్లాడుటలో పెద్ద రహస్యం ఏంటంటే మన నోరు తక్కువ మాట్లాడాలి మన కన్నులు ఎక్కువ మాట్లాడాలి నా మాట మీకు అర్థమైందా అర్థమైందా మాట్లాడరే దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు నోరు తగ్గిపోవాలా అది సీక్రెట్ ప్రార్థన జీవితంలో మీరు ఆలకించండి యాకోబు రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేశాడు అనన్న గట్టిగా యాకోబు చెప్పండి నన్ను అందరు చెప్పండి రాత్రి అంతా రాత్రి అంతా ఎన్ని విషయాలు ప్రార్థన చేశాడు ఎన్ని చేశాడు మళ్ళీ అదే పాట పాడక దెబ్బ పడతాయి ఆ కరెక్ట్ మీరు నా ప్రశ్న ఏదో ఒకటి చెప్తే పబ్బం గడిపి తవ్వదు సోత్ర చెప్పండి రాత్రి అంతా ఎన్ని విషయాలు ప్రార్థన చేశాడు నానా ఏంటా మాట నన్ను ఆశీర్వదించు చెప్పండి నన్ను 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 ఇప్పుడు చెప్పండి రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేశాడు నాన్ స్టాప్ గా ప్రార్థన చేశాడు అంటే అర్థం ఏంటి సంతకాలు మోకలేసి పొద్దున్నారు దాకా నన్ను ఆశీర్దించు నన్ను ఆశీర్దించు నన్ను ఆశీర్దించు 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 అన్ని స్కేలు చెప్పడం కాదుగా ఏంటిది నానా మరి యాకోబు రాత్రి అంతా నాన్ స్టాప్ గా పదం అలాగే రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాడని మీరు ఊహిస్తున్నారా దేవుని బిడ్లారా హోషియా ప్రవక్తకి దేవుడు బయలుపరిచాడు పిల్లల మధ్య మూడు వచ్చలో మాట్లాడతాడు హోషియా గ్రంథంలో అతడు కన్నీరు విడుస్తూ బతి మాలుకున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా నేను చెప్పండి బాగా కన్నీరు గారుస్తుంటే మాట స్పష్టంగా వస్తుందా మాట్లాడగంచిగా ఇప్పుడు నేడితేక తెలుతాకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని మాటలు చెప్తున్నారు అమ్మా మీరు చెప్పండిరా బాగా దుఃఖపడుతుంటే మాట మంచిగా వస్తుందా స్పష్టంగా ఉంటుందా ఏడుపు పెరిగిన కొద్దీ మాట తగ్గిపోతుంది అసలు ప్రార్థనలు సీక్రెట్ అది ప్రార్థనలు సీక్రెట్ అది అందమైన భాష వాడు తప్పు లేదు మంచి పదాలు వాడు తప్పు లేదు దేవుని గౌరవానికి తగినట్టు పదాలు వాడు తప్పు లేదు గతంలో ఎన్నోసార్లు మీతో మాట్లాడావు దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించాలని స్థుతించాలని ఏ సురక్తర్ మనకి ఎంటర్ అవ్వాలని అవన్నీ సన్యాసులు మళ్ళీ దాన్ని చెప్పడానికి టైం లేదు ఇప్పుడు చెప్పేది ఒకటే ప్రార్థనలో ప్రవేశించాక పోరాటములు ఎదిగాక ముఖాముఖి తలపడ్డాక దేవుని కాళ్ళు దొరికాక ఇంతకు మించిన ఛాన్స్ అర్థమైపోయాక తెల్లారకుండానే నా బ్రతుకులో శాపం పోవాలి విడిచిపెట్టవలసి <laughs> ఇంతమంది ఉన్నా నీకు సంబంధం లే నీ ఒక్క దానివే నీ ఒక్కడివే నీ దేవుడు వదలాల్సిన వదిలితే పంపాల్సింది పంపితే ఒక్కడివేగా మిగిలితే నీ కొరకే ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉన్న దేవుడు తన పాద సన్నిధి నీకు ఇస్తే ఇప్పుడు ఈ ఛాన్స్ పోగొట్టుకోకూడదు నీవు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకూడదు వాడి గురించి వీడి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు లేని పోని పదాలు వాడకూడదు యేసు ప్రభు గారి రెఫరెన్సులు చెప్పకూడదు పిచ్చి పిచ్చి వాగడంత వాగి సమయం పాడు చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు మనకి ఏసయ్య పాదాలు దొరికాయి అందరిని వదిలిపెట్టాం అందరికి దూరం అయ్యాం ఏసయ్య దగ్గర చేరుకున్నాం ఇక పాదాలు దొరికినాయి ఇక చెయ్యాల్సింది ఒకే ఒక్క తెలివి గల పని ఆయన పాదాలు కన్నీటితో కడగటమే అందరూ పోయటమే ముద్దు పెట్టుకోవటమే వదిలిపెట్టకపోవటమే మనకెంత పోరాట వచ్చిన ఎంత వెంటనకత వచ్చిన ఏం చేయాలి 
ఏం చేయాలి అంతే అంతకన్నా తెలివైన పని లేదు ఒకసారి ఆలోచించండి తల్లిదండ్రులు ఒక పదిహేను పన్నెండు సంవత్సరాల వయసున బిడ్డ ఎవరైనా వద్దన్న పని చేస్తే ఎట్రా చేతులు కట్టుకో బెత్తం పెట్టిదే పట్టుకున్నారనుక ఎందుకు చేశావు ఎందుకు ఆ పని చేశావు అని అడిగారు అనుకో చాలా తెలివిగా జవాబు చెప్తే మురిసిపోతారా రెండు బీకుతారు గ్యారంటీ మళ్ళీ మొత్తం తెలివి విత్యా అట్లా చూడు నువ్వు ఎంత ఆన్సర్ చెప్పినా రెండు అన్న పడతాయి నోరు జరగకుండా కుమిలు కుమిలు ఏడుస్తుంటే ఆ స్పశ్చత పుణ్యం సరేబా ఇక్కడ జర బుద్ధిగా బతుకో కన్నీటికున్న ప్లస్ పాయింట్ ఏడలేదు భూమి మీద స్తోత్రం చెప్పండి ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రార్థన లేదు సంఘం లేదు సహవాసం లేదు మొక్కుబడి లేదు ఏ శ్లోపు కాలు దొరకని ఏడుపు మొదలెట్టాడు ఆశ్రయించేసాడు స్తోత్రం చెప్పండి బతుకల్ల జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుని కొంపలు కూల్చి ఊరు మొత్తం నాశనం చేసిన పాపిస్తు మనిషి ఏసై కాలు దొరకని ఏడుపు మొదలు పెట్టింది ఏమిటేశాడు స్తోత్రం చెప్పరే అసలు కన్నీటిలో ఉన్న విలువ చెప్తే నువ్వు తెలివైన పోతాలు సోకు సోకు మాటలు మాని ముందు ఏడుపు నేర్చుకో స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ప్రార్థనలు మంచి భాష మంచి పదములు వాడుటకు వ్యతిరేకత కాదు కానీ ఆ భాషతో పరలోకం పరవశించి పోతనుకుంటే నీ అమాయకత్వం ఐ వెరీ క్లియర్ ప్రార్థనలో మంచి భాష మంచి పదములు వాడుటకు నేను వ్యతిరేకము కాదు కానీ ఆ పదములతోనే భాషతోనే దేవుని మురిపించగలను అనుకుంటే నీవు అమాయకుడు అంటున్నాను అంతే ఒకవేళ మంచి భాష రాకపోయినా లేఖనలో డెప్త్ తెలియకపోయినా ఏసయ్య కాళ్ళు దొరకగానే అందరిని విడిచి అన్నిటినీ మరిచి పాదములే శరణమంటూ కన్నీరు ఉన్నీరుగా నీ పాపముల విషయమై పశ్చాత్తాపడగలిగితే మొత్తమని గుర్తుపోతాయి సీమోని ఇంట భోజనానికి వేసు కూర్చున్నప్పుడు ఆ పాపాత్పురాలైన స్త్రీ ఏసయ్య కాల దగ్గర కూర్చొని ఏ ఏ మాటలు చెప్పింది చెప్పండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు ఏమేమి ఒప్పుకుంది ఏసయ్య దగ్గర ఏమేమి చెప్పుకుంది ఏసయ్య దగ్గర ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు సార్ మౌనంగా ఏసయ్య కాల దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తూనే ఉంది ఏడుస్తూనే ఉంది ఆయన అంటాడు ఆయన అంటాడు ఏమిరని విస్తారంగా ప్రేమించిందిరా ఏం విస్తార పాపాలని ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా మార్కులు కొట్టేసిందండి నువ్వు ఇన్ని ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నావు నీకు అదే చెప్తున్నావు ఉపాయం నేను సరైన కన్నీటి ఆత్మను పొందుకో దేవుని దగ్గర రోదన విద్య నేర్చుకో అంగలార్పు విద్యను అభ్యసించు అందుకనే లోకంలో సకల శాస్త్రాలు ఉన్నా రోదనము చేయటం కూడా ఒక విద్య అని బైబిల్ నేర్పిస్తున్నది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి హలో అంగలార్పు విద్య స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలేలుయా 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 హలేలు చెప్పండి నా ధైర్యం ఒకటే నాన్న నాకు చాలా సవాళ్ళు చాలా కష్టాలు చాలా పోరాలు చాలా బలహీనతలు వచ్చినాయి నా ధైర్యం ఒకటే నన్ను నేను నిరీక్షణతో బలపరుచుకునే మాట ఏంటి చెప్పనా ఇరవై సంవత్సరాలు ఎన్నడు ప్రార్థన చేయనోడు ఏడిస్తేనే ఆయన కనికరించబడ్డాడు ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఆయన కాళ్ళ కాడే బతుకుతున్నా నేను ఏడిస్తే ఆయన కఠినంగా ఉండగలదా ఇంకొక ప్రపంచమే లేదు ఈ సంవత్సరం జూలై ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదో తారీఖు వస్తే నేను ఆయన సేవకు వచ్చి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి అవుద్ది ఇంచుమించు పాతికి సంవత్సరాలుగా ఆయన కాళ్ళ కాడే బతుకుతున్నా నేను బాధపడి రాత్రిలో తెల్లారుజ్వరం వచ్చి ఒక్క మాట ఏడిస్తే ఆయన దాటి వెళ్ళిపోగలుగుతాడా ఊరందరూ కొంపలు కూర్చొని ఒక పాపిష్టి మనిషి వచ్చి కాలకాడ ఏడిస్తేనే కరిగిపోయి ఆశ్రద్ధించేసాడు ఊరందరూ బాగుపడాలని ఇరవై ఏళ్ళ మట్టి ఏడుతున్నా నేను ఏడితే ఊరుకుంటాడా దాటి వెళ్ళిపోగలడా నాకు పెద్ద పెద్ద చదువులు రావు కానీ ఆయన మనస్సు నెరిగిన సేవకుడిగా నీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆయన హృదయాన్ని కొంచెమైన అర్థం చేసుకునే దైవజనుడిగా మనవి చేస్తున్నాను సరైన ప్రార్థన జీవిత ఔన్నత్యం తెలుసా దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాటలు తగ్గాలి మన కన్నీరు ఎక్కువ ఉండాలి మన నోరు కాదు కన్నీరు మాట్లాడాలి ఇది థియాలజీ ప్రకారం రైట్లో తప్పు నాకు తెలియదు నాకు నా నియాలజీ ప్రకారం చెప్తున్నా దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక ఈ రాత్రి దేవుని సేవకుడిగా దైవజనులకు ఎక్కువ మనవి చేస్తున్నాను అయ్యా నువ్వు ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ఏడిస్తే నువ్వు మాటలు చెప్పక్కర్లేదు నాన్న పరిస్థితి వరించలేదు నా ఒక్కొక్క కన్నీటి పొట్టు ఇంత గ్రంథము కంటే ఎక్కువ మాట్లాడదే సైత మంచిగా ఆమెనని చెప్పండి మంచిగా ఆమెనని చెప్పండి నా బోధ బాధ ఈ పూట ఏంటి తెలిసిన 
మన ప్రార్థన జీవితంలో ఒక సంపూర్ణత రావాలి మంచి మంచి పదాలు వాడుతున్నావు మంచి మంచి రెఫరెన్స్లు కోట్ చేస్తున్నావు మంచి మంచి పల్లవులు అందుకుంటున్నావు మంచి మంచిగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు ఈ రాత్రి ఏం చేస్తున్నా మనవి ఈసారి మాటలు తగ్గించి రాత్రి అంతా ఒక్కసారి ఏడ్చి చూడు కన్నీరు కార్చి చూడు నీ నోరు ఇవ్వలేనంత ఎక్స్ప్లనేషన్ నీ కన్నీరు ఇస్తుంది నేను సిగ్గు పెట్టుకొని కన్నీరు పెట్టుకోండి సరే బా ఇంకెప్పుడు అలా చేయకు ఒక కన్నీరు వంద మాటలకి అని ఎక్కువ ఇంకో మాట చెప్పనా ఆ కన్నీరు బదులు చాలా అందంగా మాట్లాడితే ఒకవేళ మనస్కారిక తెలివితేటలైన మాటలు చూడు అని ఇంకో రెండు జరిసిన ఆశ్చర్యం లేదు అల్లెల్లో అయ్యా శేషిన పనులంతా బాగోతు వెలగబెట్టి ఎట్ట మాట్లాడతాను నీ మాటలు మండిపోను అని నాలుగు దాఖలు ఇచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు ఎప్పటికైనా కన్నీరు ఎక్కువ వరకు డౌ ఉంది స్తోత్రం చెప్పండి అట్టంటే దొంగేడి పేడిసావు శత కొడతాడు హృదయ రహస్యాలు జరిగిన దేవుడినితో మాట్లాడుతున్నాడు అల్లెల్లో అయ్యా పశ్చాత్తాపంతో ఏడిస్తే వైఫల్యంతో ఏడిస్తే నా వల్ల కాదని ఏడిస్తే ఓడిపోయినను ఒప్పుకొని ఏడిస్తే నీవు తప్ప దిక్కు లేదని ఏడిస్తే కనికరముతో కరిగిపోయే ప్రేమ గల దేవుడు నిశ్చయముగ దర్శించబోతున్నాడు ఎప్పుడైనా మంచిగా స్తోత్రం చెప్దాం అనుకోకండి ఇప్పుడే చెప్పండి గట్టిగా హలేలయ్యా దేవుని ఎత్తున దోషిగా నిలబడినావా బలహీనతో ఉన్నావా పాపముతో ఉన్నావా చెయ్యవలసిన సరిగా చేయలేక మొక్కుబడి తీర్చక తీర్మలని నిలబడక మేలుకు తగినట్టుగా ప్రవర్తించక యాకోబుల స్వచ్ఛత్తాన్ని అమలు చేసుకుని నిబంధనే మొక్కుబడే మర్చిపోయి బతికేసావా ఈ రాత్రికి దైవజనములు అడుగుతున్నాను ఆయన దగ్గర కన్నీరు కార్చవలసిన ఇంతకంటే మంచి సందర్భం ఇంకొకటి లేదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి నా ఆశ ఏంటంటే ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు మన నోరు తక్కువ మన కనులు ఎక్కువ మాట్లాడాలి ఆమె అనండి ఇష్టంగానండి